ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫങ്കേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് താമസിക്കാതെ വീഡിയോ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫങ്കയുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് they are cosmopolitan in distribution and can occur in any habitat where life is possible appo avarde aa oru evideki kaanapadunnu ennulla parayna oru distribution nu parayna cosmopolitan aanu adayidu almost ellaadathum thanne namukku fungaine kaanan sadhikkum pinne adu pole thanne avarde life ne possible aayittulla conditions ulla edakka sthalangalilum namukku oru fungaine vandittu namukku kaanan sadhikkum അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫ്രഷ് ഓർ മറൈൻ വാട്ടർ ഈ ഒരു ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ടെറസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്കൈ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിലത് വന്നിട്ട് എയർ ബോൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഫങ്കൈനെ വന്നിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ ദ പ്ലാൻ ബോഡി ഓഫ് ഫങ്കൈ ടിപ്പിക്കലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ഫിലമെൻറ്റസ് ഹൈഫേ വിച്ച് ഫോം ഇൻ എറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ നോൺ ആസ് മൈസീലിയം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫങ്കയുടെ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ വന്നിട്ട് മെയിനായിട്ട് ബ്രാഞ്ച്ഡും ഉണ്ട് ഫിലമെൻറ്റസും ഉണ്ട് അതിൻ ആ ഫങ്കയുടെ പ്ലാൻ ബോഡീനെ നമ്മൾ ഹൈഫ് എന്ന് പറയുന്നു അത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് ഫിലമെൻറ്റസ് ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു നെറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈസീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഫ് എന്താണെന്നും മൈസീലിയ എന്താണെന്നും ഉള്ളതൊക്കെ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ദെൻ ദ പ്രോ പ്രോട്ടോപ്ലാസ് റിമൈൻഡ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റിങ് സെൽ വോൾ എക്സെപ്റ്റ് സ്ലൈം മോൾഡ് അപ്പം സോറി അവിടെ സ്പെല മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു അവരുടെ പ്രോട്ടോപ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള സെൽ വോൾ തന്നെയുണ്ട് അത് പക്ഷേ കാണാൻ സാധിക്കുകയല്ല എന്തിന് സ്ലൈം മോൾഡിൽ വന്നിട്ട് ഇത് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ ദ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സെൽ വോൾ ഈസ് ദ ഫംഗൽ സെല്ലുലോസ് ഓർ കൈറ്റിൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ സെൽ വോളിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫംഗൽ സെല്ലുലോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൈറ്റിൻ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ സെൽ വോൾ കമ്പോണൻറ്റ് വന്നിട്ട് കൈറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗൽ സെല്ലുലോസ് ആയിരിക്കും അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുള്ളതാണ് ദെൻ ഇൻ സം ലോവർ ഫംഗെ ദ സെൽ വോൾ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ഫംഗയുടെ കേസിൽ അവരുടെ സെൽ വോൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെല്ലുലോസും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കണും ആണ് ലോവർ ഫംഗയുടെ കേസിൽ അതും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ദെൻ ദ ഹൈഫെ കണ്ടെയിൻ കളർലെസ് ആൻഡ് വാക്കുലേറ്റഡ് സൈറ്റോ പ്ലാസം ദാറ്റ് ഹാസ് എൻഡോ പ്ലാസ്മി റത്തിക്കുലം ഗോൾഗി ബോഡീസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആൻഡ് മെനി നോൺ ലിവിങ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ലൈക്ക് റിസേർട്ട് ഫുഡ് ഒക്വർ ഇൻ സൈറ്റോ പ്ലാസം അതായത് നമ്മുടെ ഫംഗൽ ഫംഗൽ ബോഡീനെ നമ്മൾ ഹൈഫേ എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈഫേയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ സൈറ്റോ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്ന കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റോ പ്ലാസം ആണ് അവർക്കുള്ളത് അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ സെൽ ഓർഗനൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം പ്രസൻ്റ് ആണ് ഗോൾഗി ബോഡീസ് ഉണ്ട് മൈറ്റോ കോൺട്രിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസും ഉണ്ട് അതായത് റിസേർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ ഫംഗൈ ആർ ഡിവോയ്ഡ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ ബട്ട് കാരോട്ടിനോയിഡ്സ് ആർ നോർമലി പ്രസൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫംഗയുടെ കേസിൽ ക്ലോറോഫിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കരോട്ടിനോയിഡ്സ് ആയിരിക്കും അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലോറോഫിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ കരോട്ടിനോയിഡ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ ദ ഹയർ ഫംഗി ആർ ഇമോട്ടൈൽ ആസ് മോട്ടൈൽ സെൽസ് ഡു നോട്ട് ഒക്വർ ഇൻ ദർ ലൈഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹയർ ഫംഗിയുടെ കേസിൽ വന്നിട്ട് അവർ ഇമോട്ടൈൽ ആയിരിക്കും അതായത് അവരുടെ എൻ്റയർ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ പോലും ഒരു മോട്ടൈൽ സെൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ബട്ട് ഇൻ ലോവർ ഫംഗൈ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസ് ആർ മോട്ടൈൽ സോ ദേ ആർ യൂണി ഓർ ബൈ ഫ
then they are reproduced by vegetative asexual and sexual means pinne nammude mode of nutrition parnu adu next reproduction like nokumba ivare vegetative reproduction nadatharundu asexual reproduction nadatharundu sexual reproduction undu ella oro different kind of structures vechittu irikku appo vegetative reproduction take place by fragmentation fusion budding appo vegetative ee parna reproduction nadakkunnathu moonu process vadi irikku onnu fragmentation vadi onnu fusion vadi onnu budding vadi Then, asexual reproduction takes place by the formation of spores or conidia. Then, second, asexual reproduction takes place by the formation of spores or conidia. Then, asexual reproduction takes place by the formation of spores or conidia. Then, asexual reproduction takes place by the formation of spores or conidia. Then, asexual reproduction takes place by the formation of spores or conidia. Then, asexual reproduction takes place by the formation of spores or conidia. Then, asexual reproduction takes place by the formation of spores or conidia. Then, asexual reproduction takes place by the formation of spores or conidia. Then, asexual reproduction takes place by the formation of spores or conidia. Then, asexual reproduction takes place by the formation of spores or conidia. Then, asexual reproduction takes place by the formation of spores or conidia. Then, asexual reproduction takes place by the formation of spores or conidia. Then, asexual reproduction takes place by the formation of spores or conidia. Then, asexual reproduction takes place by the formation of spores or conidia. Then, asexual reproduction takes place by the formation of spores or conidia. Then, asexual reproduction takes place by the formation of spores or conidia. Then, asexual reproduction takes place by the formation of spores or conidia. Then, asexual reproduction takes place by the formation of spores or conidia. Then, asexual reproduction takes place by the formation of spores or conidia. Then, asexual reproduction takes place by the formation of spores ആ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മോ ഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കാരിയോ ഗമി കാരിയോ ഗമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയേഡ് ഫ്യൂഷൻ ഈ ഒരു ടാംസ് എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് പ്ലാസ്മോ ഗമി എന്താണ് കാരിയോ ഗമി എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ പ്ലാസ്മോ ഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ദെൻ കാരിയോ ഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ ദെൻ മിയോസിസ് മിയോസിസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ദൻ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഡിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അപ്പോൾ മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് മാറി അതൊരു ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് വന്നിട്ട് മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹാപ്ലോയിഡ്സ് ആയിരിക്കും വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫംഗൈനെ പറ്റിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിൻസ് എല്ലാം വന്നിട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്താൽ മതി വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് വന്നിട്ട് ഏകദേശം എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ